Paano magsimulang mag-invest sa Philippine stock market sa halagang 1,000 pesos? Hi, my name is Cynthia Fuller and I'm the founder of TheFullerMind.com. Bago ko po simulan na bigyan ka ng ideas kung paano mo ito gagawin, kung hindi ka pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po at pwede mo rin i-click yung notification bell para tuwing mag upload ako ng video ay mananotify ka. Okay? Ito po yung gagawin mo kung gusto mong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market sa halagang 1,000 pesos. Pero before that, learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. Kahit yung simple or yung basic investing strategy muna ang simulan mo for as long as may basic knowledge ka. Okay? Um, pwede mo siguro simulan dito yung popular na peso cost averaging. So mag-research ka about the peso cost averaging. Alam mo how the peso, alam mo kung paano nag-work yung peso cost averaging. Pero gumawa na ako ng video dito eh. So I'm going to upload the video para mapanood mo na din yon. Ilalagay ko na lang yung link sa dulo ng video. So make sure to finish this video. Okay, so paano ka nga ba magsisimula mag-invest sa Philippine stock market sa halagang 1,000 pesos? Ang pwede mo pong gawin dito, step 1 tayo, no? Maghahanap ka ng stockbroker na pwedeng mag-open ng trader's account sa halagang 1,000 pesos. Okay? Kailangan natin ang stockbroker kasi sila yung parang magiging middleman natin para tayo ay ma-execute ma yung ating mga buy and sell orders. Okay? Ang hahanapin mo, paano mo siya gagawin? Pumunta ka sa Philippine Stock Exchange website. And after nun, makikita mo yung word na trading participants. Hanapin mo yon. Ang next na hahanapin mo, may makikita ka dong online brokers at directory. Okay? I-click mo yon. Nandun na yung mga brokers. Yung mga link ng brokers, nandun na rin. So, easy na sa'yo yun. Basta kailangan makapunta ka sa Philippine Stock Exchange website. So, ngayon, hahanapin mo ngayon yung mga stock brokers na pwedeng magsimulang mag-invest or may minimum investment na pwede ang halagang 1,000 pesos. But, reminder po, it's your due diligence to make sure na ma-check mo ang reviews ng stock broker na pipiliin mo. Okay? May nagawa na rin akong video tungkol dito kung paano ka pipili ng stock broker. Ilalagay ko na, dan, na lang din yung link sa dulo ng video na ito para mapanood mo. Okay? So, after mong mag-open ng traders account, after mong uh, makapili ng traders account, ang next step natin, syempre, mag-open ka ng traders account sa broker na mapipili mo. So, since available naman yung mga links ng broker doon sa Philippine Stock Exchange website, i-click mo yung mga links ng broker and then check the reviews. And then hanapin mo yung word na open an account. Pero hindi ko alam kung, kung exactong open an account yung word na nakalagay doon sa mga website ng mga brokers. Pero i-check mo na lang kung paano mo makikita yung para ka makapag-open ng account. Meron doon sa, sa website nila. Ang mga basic requirements para makapag-open ng account, valid IDs, tax identification number, bank account. Yun yung mga basic. And other requirements, yung broker na ang makapagbibigay ng specific uh, detailed about that. Pero usually, yun yung mga basic requirements. Okay, step to tayo. And step three natin is, of course, fund your account. Pag-fund mo siya. Pero yung instruction on how to fund your account, broker na po ang nakakapagbigay ng detailed instruction on how you can do that. Ngayon, may mga nagtatanong, yan yung mga common questions. Pwede daw ba makapagsimula? Pwede po. Ang, ang gagawin mo is mag-open ka nga ng account para at least makapagsimula ka sa stock market. And then, yung 1,000 pesos daw ba, pwede nang ipambili? Pwede rin. Pwede po yung ipambili kasi ang charges naman, ang charges sa stock market is for every buy or for every sell. Kung hindi ka naman bibili at magbebenta, halimbawa, ipa-fund mo yung account mo, wala kang transaction na gagawin, walang charge yon, Okay? Remember, walang charge kung hindi ka bibili at magbebenta. At ang charge ay for every 
by and for every cell. Yon. Sana malino tayo doon. Kaya kung gusto mong mag-ipon dahil ayaw mong magastos yung pera mo, pwede mong i-fund yung trader's account mo para maipambili mo ng shares. So, kung ikaw ay may regular income at capable ka namang mag-ipon on a regular basis, pwede mong i-fund sa trader's account mo para mapaghandaan mo yung future goals mo like retirement fund, education ng mga anak mo, or kung ano man yung future goals mo, bakit mo gusto mag-invest sa Philippine stock market. Okay, so sana itong simpleng video na aking ginawa ay makatulong para sa mga gusto magsimula ng mag-invest, pero iniisip nila na wala akong malaking pera, hindi ko kaya mag-ipon. So, you might as well learn the stock market and make a research on how the best cost averaging works. Pero ginawa ko na yung video na yon para sa iyo. So, at tapusin mo yung video na to, lalagay ko yung link paano ka magsisimula using the peso cost averaging method and how to choose a broker or a stock broker. Ilalagay ko yung link na yon sa dulo ng video na ito. Okay? Kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang mag updated sa mga bagong videos ko. Also, para mas matuto ka pa, if you want to learn more, I have a free ebook on how to start investing in the Philippine stock market. Ilalagay ko yung link dito sa baba para mas madali kang makapag-register o makapag-subscribe. And also, meron din akong free, three-part, free, three-part three webinar series on how you can start investing in the Philippine stock market. So, sa three-part webinar na yun, for sure, madami kang matutunan. That's why I'm inviting you to attend the free webinar para mas madami ka pang matutunan doon. So, madami akong strategies na ituturo, simple strategies like the peso cost averaging, and we're also going to talk about basic of the fundamentals and the technicals. Okay? So, don't worry. It's simple ko lang i-explain yun. Hindi, kita gagaw hindi ko gagawin those din. Simple ko, simple language ang gagamitin natin so you would understand because the webinar is only for beginners, okay? This is only for beginners and not for advanced. Because I really want to focus on helping the beginners on how to start investing in the Philippine stock market. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to register to my free webinar. Ilalagay ko yung link dito. And don't forget to get a copy of the free ebook. Okay? So once again, salamat, my friend. This is Cynthia Fuller, and I'll see you in my next video.